வெல்கம் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம யூனிட் ஃபோர்டீன் ஆசிட் அண்ட் பேஸஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த யூனிட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் பார்த்தர்லாம் நாம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சில ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா புளிக்கும் புளிப்பு தன்மையோடு இருக்கும் தட் வி கால்ட் அ சவர் இன் டேஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேமரின் புளி கிரேப்ஸ் கேர்ட் தயிர் லெமன் வந்து எலுமிச்சை பழம் ஸோ இந்த மாதிரி புளிக்கிற தன்மையோடு இருக்கிற இந்த சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம வந்து அசிடிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னும் சில சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து பிட்டரின் டேஸ்டில் இருக்கும் அதாவது கசக்கும் துவர்ப்பு தன்மையோடு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் பை கார்பனேட் சோப் இதெல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம வந்து பேசிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது நிறையா இருக்குது அப்போ அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்டையும் வந்து ஆசிட்டாகவும் பேசஸாகவும் கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் விச் பிளேஸ் அ சிக்னிஃபிகன்ட் ரோல் இன் எவ்ரி ஃபீல்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் இந்த ஆசிட் அண்ட் பேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோப் சோப் வந்து பேசிக் இன் நேச்சரில் இருக்கும் அண்ட் நம்ம கிச்சனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வினிகர் வந்து அசிடிக் நேச்சரில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தயார் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ஆசிட் அண்ட் பேஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் பயாலஜிக்கலி இண்டஸ்ட்ரியலி அண்ட் என்விரான்மெண்டலி இட் இஸ் எ இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிசன் மெடிசனில் வந்து ஆஸ்பிரின் டேப்லெட் எடுத்துக்கும் விச் இஸ் அ பெயின் கில்லர் அது வந்து அசிடிக் நேச்சரில் இருக்கும் அண்ட் ஆன்டசிட் வந்து டேப்லெட்டாகவும் இருக்கும் அண்டு சிறப்பாகவும் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட ஸ்டொமக்கோட அசிடிட்டி லெவலில் ஆசிட் லெவலில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி நியூட்ரலைஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த ஆன்டசிட் அப்படிங்கிறது பேசிக் நேச்சரில் இருக்கக்கூடியது அண்ட் மெனி பயோ மாலிகூல்ஸுமே வந்து ஆசிட்டாகவும் பேசஸாகவும் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயட்டரி ஃபேட்ஸ்லாம் வந்து ஆசிட்டாக இருக்கும் அண்ட் டிஎன்ஏ இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் வந்து பேஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆசிட் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த டேர்ம் ஆசிட் வந்து அசிடஸ் அப்படிங்கிற லேட்டின் வேர்ட்லேருந்து வந்திருக்கு இதோட மீனிங் வந்து ஷவர் எந்தெந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்டுக்கெலாம் ஷவர் டேஸ்ட் இருக்கோ வி ஜென்ரலி கால் தேட் ஆஸ் ஆசிட் எல்லா ஆசிட்லேயுமே வந்து ஒன் ஆர் மோர் ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் வந்து அதோட மாலிக்குல வந்து இருக்கும் இப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட மாலிக்குல ஃபார்முலா ஹெச்சிஎல் இந்த ஹெச்சிஎல்ல பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் வந்து இருக்குது அண்ட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்முலா ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர் இதில் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஆசிட்லேயுமே வந்து ஒன் ஆர் மோர் ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் வந்து இருக்கும் அண்ட் நம்ம அதை வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது தே வில் ரிலீஸ் அ ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் அதாவது ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸாக வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஹெச்சிஎல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம இதை வாட்டரில் டிசால்வ் ஆ பண்ணும்போது இந்த ஹெச்சிஎல் அப்படிங்கிறது எப்படி டிசோசியேட் ஆகுது அப்படின்னா ஹெச் ப்ளஸ் அயான் ஆகவும் இன்னொன்று வந்து சிஎல் மைனஸ் அயான் ஆகவும் டிசோசியேட் ஆகுது ஹெச் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது ஹைட்ரஜன் அயான் சிஎல் மைனஸ் அப்படிங்கிறது குளோரைடு அயான் நெக்ஸ்ட்டு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் இது நம்ம வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது எப்படி டிசோசியேட் ஆகுது அப்படின்னா டூ ஹெச் ப்ளஸ் அதாவது ஹைட்ரஜன் அயான் ஆகவும் இன்னொன்று வந்து எஸ் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் சல்ஃபைட் அயான் ஆகவும் டிசோசியேட் ஆகுது ஸோ எந்த ஒரு ஆசிட்டாக இருந்தாலுமே அந்த மாலிக்குள்ளில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் இருக்குல்லே நம்ம வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும் போது அது டிசோசியேட் ஆகுது அதாவது ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸாக வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆசிட் அப்படிங்கிறத எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா ஆசிட் இஸ் அ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ரிலீஸ் அ ஹைட்ரஜன் அயான் வென் டிசால்வ் இன் வாட்டர் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும் போது ஆசிட் வந்து ஹைட்ரஜன் அயான்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த ஆசிட் வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்கோ அதாவது டிபெண்டிங் ஆன் த சோர்ஸ் அதை பொறுத்து ஆர்கானிக் ஆசிட்டாகவும் இன்னார்கானிக் ஆசிட்டாகவும் கிளாஸிஃபை ஆகியிருக்கு ஆர்கானிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாக அக்கர் ஆகக்கூடியது ஃப்ரூட்ஸில் வெஜிடபிள்ஸ்லலாம் வந்து இருக்கக்கூடிய ஆசிட் வந்து ஆர்கானிக் ஆசிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிட்ரிக் ஆசிட் டாட்டாரிக் ஆசிட் இதெல்லாமே வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆசிட் இன்னார்கானிக் ஆசிட் விச் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் ஆஸ் அ மினரல் ஆசிட் இது வந்து லேபில் இண்டஸ்ட்ரியில் ஆர்டிஃபிஷியலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆசிட் தான் வந்து இன்னார்கானிக் ஆசிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஹெச்சிஎல் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் நைட்ரிக் ஆசிட் ஹெச் என் ஓ த்ரீ எக்ஸெட்ரா நெக்ஸ்ட் டூ இன்னோ ஸ்வீடிஷ் கெமிஸ்ட் ஸ
tartaric acid properties of acid la first property vand physical property paakla the acid oda taste vand savouring taste pulipu thanmayoda irukum idoda nature vand corrosive adavudhu ipo strong acid ana hydrochloric acid irukku adu nammaloda skin maleyo illa nama thuni maleyo pattuchu appadina nama skin vand damage aayiru cloth vand damage aayirum so andha alavukku vand acid vand corrosive in nature la irukku and acid vand general la liquid form la da irukku oru sila idu vand solid state la vand irukku for example benzoic acid and in the acid ku vandha endha colorume kadaiyadhu it is colorless and it will change the color of indicator blue litmus paper vandu acid vandha red ku change pannum methyl orange oda acid vandu treat pannum bodu and the methyl orange vandu pink color ku maarum and this acid is soluble in water water la vandu dissolve aagum and solution of acid will conduct the electricity acid ala electricity vandu conduct pannum due to the ionization in water next second ah chemical properties of acid paakalam so first one vandu reaction with metals metals like zinc magnesium aluminum or iron edhu venal irukla metal adu vandu dilute acid oda react aagum bodu like hydrochloric acid and sulfuric acid oda react aagum bodu enna form aagum appadina metal salt ah form aagum and it will release a hydrogen gas ipo or end example paakalam ipo zinc vandu hydrochloric acid oda react aagum bodu zinc chloride aagum form aagi adavadhu zinc chloride abingiradhu metal salt and it will release a hydrogen gas ipo idhukku vandu equation paakalam zinc ku vandu formula is it n hydrochloric acid ku vandu hcl இந்த டூ எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஈக்குவேஷனை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும் போது இந்த டூ வந்திருக்கு அண்ட் இட் ஃபார்ம் அ ஜின் குளோரைடு அப்போது ஜின் குளோரைடு அப்படிங்கிறது இசட் என் சிஎல் டூ ஸோ ஜின்க் சிஎல் டூ குளோரைடு அண்ட் இட் வில் ரிலீஸ் த ஹைட்ரஜன் கேஸ் அண்ட் செகண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அயன் வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகும் போது ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டல் சால்ட்டை ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அண்ட் இட் வில் ரிலீஸ் த ஹைட்ரஜன் கேஸ் இப்போ அயனுக்கு வந்து எஃப்இ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்க்கு வந்து ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அப்போது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா எஃப்இ எஸ்ஓ ஃபோர் ஆகும் அண்ட் செப்பரேட்டாக ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல் கார்பனேட்ஸ் அண்ட் பை கார்பனேட்ஸ் டைல்யூட் ஆசிட் வந்து கார்பனேட்டோடையோ இல்லைன்னா பை கார்பனேட்டோடய ரியாக்ட் ஆகும் போது ஒரு ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இட் வில் ரிலீஸ் அ கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் அண்ட் வாட்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இப்போது லைன் ஸ்டோனோட கெமிக்கல் நேம் வந்து கால்சியம் கார்பனேட் அப்போ கால்சியம் கார்பனேட் வந்து டைல்யூட் ஆசிடான சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகும் போது இட் ஃபார்ம் அ கால்சியம் சல்ஃபேட் அண்ட் ஆல்சோ இட் வில் ரிலீஸ் அ கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் அண்ட் வாட்டரும் ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ கால்சியம் கார்பனேட்டோட ஃபார்முலா வந்துட்டு சிஏசிஓ த்ரீ இது வந்து மாலிகுலர் ஃபார்முலா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்க்கு வந்து ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அப்போ எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் அதாவது கால்சியம் சல்ஃபேட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் இட் வில் ரிலீஸ் த கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறமா வாட்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது தேர்ட் ஒன் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல் ஆக்சைட் மெட்டல் ஆக்சைட் வந்து டைல்யூட் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகும் போது அது மெட்டல் சால்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகி தென் வாட்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ மெட்டல் ஆக்சைடுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கால்சியம் ஆக்சைட் ஸோ கால்சியம் ஆக்சைடோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா சிஏஓ இது வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகுது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது ஹெச்சிஎல் இந்த டூ ஏ வந்திருக்கு அப்படின்னா ஈக்குவேஷனை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும் போது டூ வந்து போடணும் ஸோ எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் கால்சியம் குளோரைடாக ஃபார்ம் ஆகும் சிஏசிஎல் டூ ப்ளஸ் வாட்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது நெக்ஸ்ட் டூ இன்னும் நமக்கு பசி எடுக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஸ்டொமக்கோட இன்னர் லைனிங்கில் இருக்கக்கூடியதில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற குறைசே நேச்சர் அதாவது ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய ஆசிட் வந்து செக்ரீட் ஆகும் அப்போது நம்ம சாப்பிடும்போது ஃபுட்டெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டொமக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபுட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போஸ் நம்ம சாப்பிடல அப்படிங்கிறப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்டொமக்கில் வந்து இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டோட லெவல் வந்து அதிகம் அதிகமாக அதிகமாக இந்த ஸ்டொமக்கோட இன்னர் லைனிங் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நமக்கு டேமேஜ் ஆகும் போது நமக்கு வயிற்றுல வந்து புண்ணு ஏற்படும் அதுக்கு நம்ம வந்து அல்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டூ இன்னும் இப்போ காப்பர் இல்லைன்னா பிராஸ் குக்கிங் வெசல் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த வெசலில் வந்து இட் வில் பி கோட்டட் வித் அ டின் மெட்டல் டின் மெட்டலால் கோட் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து இஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் அந்த டின் மெட்டலால் கோட் பண்ணலை அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த குக்கிங் வெசலில் நம்ம சமைக்கும் போது ஃப்ரூட்ஸ்லேயோ இல்லை வெஜிடபிள்ஸ்லேயோ ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் ஆசிட் வந்து டேரெக்டாக இந்த காப்பரோட ரியாக்ட் ஆகும் போது வெசல் வந்து காப்பர் நல்ல மேடாகிருக்கு ஸோ டின் வந்து கோட் பண்ணலை அப்படின்னா இப்போ நம்ம
இந்த டேரக்டாக காப்பரோட ரியாக்ட் ஆகி இட் வில் மேக் த ஃபுட் பாய்சனஸ் அப்போ டின் அப்படிங்கிறது கோட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து இட் வில் ஐசோலேட் த வெசல் ஃப்ரம் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஆசிட் அண்ட் இட் வில் ப்ரிவெண்ட் த ஃபுட் பாய்சனிங் ஆசிட்ல என்னென்ன யூசஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் வந்து நம்ம ஸ்டொமக்ல வந்து இருக்கக்கூடியது அது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு அண்ட் வினிகர் நம்ம குக்கிங்லலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் கிச்சன்ல இருக்கக்கூடிய அதில் வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு தட் வில் ஹெல்ப் டு ப்ரிசர்வ் த ஃபுட் அண்ட் பென்சாயிக் ஆசிட் வந்து இதுவுமே வந்து ஃபுட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணும் லைக் பிக்கிள்ஸ் ஸோ போத் ஆர் யூஸ் டு ப்ரிசர்வ் த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் சோடியம் ஆர் பொட்டாசியம் சால்ட் ஆஃப் ஹையர் ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் இது வந்து இட் இஸ் யூஸ் டு மேக் அ வாஷிங் ஆர் அ பாத்திங் சோப் நெக்ஸ்ட் சல்பியூரிக் ஆசிட் சல்பியூரிக் ஆசிட் நம்ம வந்து கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் அ எஃபெக்டிவ் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் இந்த சல்பியூரிக் ஆசிட் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்னென்ன தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ரிடர்ஜென்ட் பெயிண்ட் ஃபர்டிலைசர் அண்ட் மெனி மோர் கெமிக்கல்ஸ் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் சல்பியூரிக் ஆசிட் இந்த மூணுமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் லேபரட்ரி ரீஏஜென்ட் லேபில் இந்த மூணு ஆசிட்டுமே வந்து கண்டிப்பாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட செல் நம்ம செல்ல இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் நம்ம வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ செல்லுக்குள்ளேயுமே வந்து ஆசிட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு கவனிச்சிங்களா இப்போ அனிமல்ஸில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஷேர் அவங்